ఇచ్చినట్లు మృతులలో నుండి లేపబడిన క్రీస్తు అని వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరము ద్వారా ధర్మ శాస్త్రము విషయమై మృతులై తీరి ఇప్పుడు చూడకుండా చదవాలి గలతి ఐదు ఇరవై రెండు చదువు అయితే ఆత్మ ఫలమే మనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము వెరీ గుడ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్య భాగులు ఉంది గత కొన్ని వారాలుగా మనము ఆత్మ ఫలం అంటే ఏంటో చూసాము తర్వాత ప్రేమ అంటే ఏంటో చూసాము తర్వాత సంతోషం అంటే ఏంటో కూడా చూస్తూ వచ్చాము ఈరోజు సమాధానం గురించి ధ్యానం చేయాలి అంతేనా సమాధానం అయిపోయిందా సమాధానం ఉన్నారు మరి అందరూ సమాధానం అయిపోయింది సమాధానం ఉండాలిగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసేదానికంటే ముందుగా ఒక చిన్న ప్రశ్న ఇది చిన్న ప్రశ్నే కాబట్టి దీనికి మీరు ఈజీగా సమాధానం చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ కూడా సమాధానమే మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటారా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు మీ ఇంటిలో ఎవరైతే నివచిస్తున్నారో వారందరితో సమాధానంగా ఉన్నారా అది కూడా సమాధానమే కదా సమాధానం అంటే లేవని అర్థమా సమాధానం కలిగి ఉంటే అది నిజమైన సమాధానం సమాధానం లేకపోవటం అది నిజమైన సమాధానం కాదు అది కూడా ఆన్సర్ అది ఆన్సర్ జస్ట్ ఆన్సర్ తప్ప అది సమాధానము మరి సమాధానం మీ ఇంటిలో మీరు సమాధానం లేకుండా ప్రభుపలలో పాలు పంపలు పొందడానికి అది హులా కాదా కాదు ఇది కూడా ఆన్సరే అర్థమైందా కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనము సమాధానంతో ప్రభు యొక్క పనులలో మనము పాలు పంపులు పొందాలి అసమాధానంగా సమాధానము లేకుండా ప్రాముఖ్యంగా మన కుటుంబస్తులతో మన కుటుంబస్తులతో కొంతమంది అమ్మతో మాట్లాడరు కొంతమంది నాన్నతో మాట్లాడు కొంతమంది భార్యతో మాట్లాడు కొంతమంది భర్తతో మాట్లాడు కొంతమంది పిల్లలతో మాట్లాడు ఇలాగ మనము అసమాధానకరంగా ప్రభు యొక్క శరీర రక్తాల్లో మనం పాలు పంపులు పొందకూడదు ఇదొకటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇంకొక ప్రశ్న దేవుని సంఘానికి అంటే ఈ హెబ్రోన్ సంఘ సహవాసానికి ఎవరైతే వస్తున్నారో వారి అందరితో మీరు సమాధానంగా ఉన్నారా ఉన్నాము లేదని చేయొచ్చండి అందరు ఉన్నారు కదా సరే ఓకే ఈ సమాధానం ఎప్పటికీ కూడా మనము కొనసాగించేటటువంటి వారంగా ఉండాలి మరి ఈ రోజు యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యం ఏంటంటే దీర్ఘ శాంతము ఏంటి దీర్ఘ శాంతం ఈ రోజు మేము ఈ వారం అంతట్లో కూడా ఈ వారం అంతట్లో కూడా వీవీఎస్ లో పాఠాలు చెప్పి ఇప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు మనము ప్రభుగల్లో పాలు పొందేటప్పుడు ఒక పాట లాగా అయిపోయింది అనమాట ప్రేమ అనే పాఠము సంతోషము అనేటటువంటి పాఠము సమాధానము అనేటటువంటి పాట మేము ఇన్ని రోజులు నేర్చుకున్న పాఠం ఏంటంటే ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరిచినటువంటి పాత్ర మట్టి పాత్ర యోగ్యమైన పాత్ర ఘనమైన పాత్ర ఘనహీనమైన పాత్ర ఇంకా అయిపోయినా పది వాడుకునే పాత్ర అన్న వడుకునే పాత్ర అర్హమైన పాత్ర ఇవన్నీ కూడా ఏం పాత్రలు అర్హమైన పాత్రగా మనం ఉండాలనంటే ఎటువంటి పాత్రగా ఉండాలనేది ఇన్ని రోజులు కూడా ఆ యొక్క వీబీఎస్ లో కనీసం ఒక్క రోజు నొత్తారని చూసినాం కానీ ఎవరు రాలే బీబీఎస్ అంటే పిల్లవాళ్ళు కనుక్కున్నారు 
కానీ బీబీఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది నాకు కూడా ఈ బీబీఎస్ ఎంతో అవసరం ఉంది ఎందుకంటే పెద్దవారు కూడా ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు అక్కడ ఉన్నాయి బీబీఎస్ లో ఎందుకంటే చక్కగా ఆ అర్థమయ్యేటట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అక్కడ బోధించారు వాళ్ళందరూ కూడా కాబట్టి బీబీఎస్ పెద్దలు కూడా అవసరమే నాకు తెలిసి కాబట్టి వీలైతే మళ్ళీ సంవత్సరంలో పెట్టినప్పుడు కనీసం ఒక రెండు దినాలైనా మీరు ఆ పాఠాలు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి అది మీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రాముఖ్యంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయా సందర్భాల్లో బోధించే వారికి చాలా అవసరం కాబట్టి ఈరోజు మనము తెలుసుకునేటటువంటి వాక్య భాగం ఏంటి దీర్ఘ శాంతము దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటి చెప్పండి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎవరైనా పర్లేదు దీర్ఘ శాంతము ఎల్లప్పుడు శాంతము కలిగి ఉండడం ఇంకా దీర్ఘ శాంతము ఎల్లప్పుడు శాంతము కలిగి ఉండడం అంట ఒకళ్ళు చెప్పారు ఇంకా దీర్ఘ శాంతము చెప్పాలి దీర్ఘ శాంతం ఒకటి తెలియదా మీకు అంటే అసలు మీ జీవితంలో అది ఉంటేగా అంటారా మన జీవితంలో అది ఉంటేగా మన జీవితంలో అది ఉంటే దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటో అర్థమైంది మన జీవితంలో అది లేకపోతే అది ఏదో కొత్త కొత్త లాగా ఉంది అని అర్థం అనిపిస్తుంది అనమాట దీర్ఘ ఓపిక ఓపిక అంట దీర్ఘ శాంతం అంటే ఓపిక ఎందుకంటే పాప ఆయన చాలా ఓపిక వస్తుంది ఇంకా సహనము చెప్పాలి ఇంకా దీర్ఘ శాంతము చెప్పండి నెమ్మది కలిగి ఉండడం లోపల వేసుకోవచ్చుగా కూర్చి ఖాళీ ఉందగా కింద కూర్చోలేకపోతే బయట తుంగి తిరిగి చూడకపోతే బయట ఉండి తగ్గు తెలుగు చూడడం లోపల ప్రశాంతంగా కింద కూర్చోలేనప్పుడు కూర్చి వేసుకొని కూర్చొని ప్రశాంతంగా దేవుని యొక్క వాక్యం వింటే బాగుంటుంది ఓకే ఏమని చెప్పారు సహనము ఓపిక ఎక్కువ కాలము శాంతము కలిగి ఉండడం ఇంకా సాత్వికము సాత్వికం కూడా ఆత్మ బలాలు ఒకటి కాబట్టి సాత్వికం అని మనం చెప్పలేం సాత్వికం అంటే కూడా మరి వేరే ఉంది దీర్ఘ శాంతం అంటే బైబిల్ లో ఉన్న మాట ఏంటంటే త్వరగా కోపడకపోవడం ఏంటంట కొంతమందికి షార్ట్ టెంపర్ అంటారుగా అంటే ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే ముక్క మీదే ఉంటుంది వాళ్ళ కోపం ప్రతి చిన్నదానికి తుర్రు మరొచ్చి అది కోపం అలాగా ప్రతి చిన్నదానికి కూడా త్వరగా కోపడకుండా కొంచెం వాళ్ళని వాళ్ళు ఆ కంట్రోల్ లో చేసుకోగలిగితే అదే దీర్ఘ శాంతం చూడండి పేదరు రాసినటువంటి పేదరు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఈ రోజు మనము దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటి ఎవరు దీర్ఘ శాంతం గలవారుగా ఉన్నారు దీర్ఘ శాంతం ఎందుకు కలిగి ఉండాలి దీర్ఘ శాంతం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి అసలు దీర్ఘ శాంతం గలవారు బైబిల్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఈ ఆరు విషయాలు మనము త్వర త్వరగా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నా సొంత మాటల్లో కాకుండా దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండే చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా ఏంటి దీర్ఘ శాంతం అనగా ఏమి చదవండి పేతులు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడో వచ్చాము ఇరవై వచ్చిన దేవుని దీర్ఘ శాంతం ఇంకా కనిపెట్టు చుండినప్పుడు పూర్వము నోవాహు దినములలో వాడ సిద్ధపరచబడి ఉండగా అవిధేయులైన వారి యొద్దకు అనగా చెరలో నున్న ఆత్మల యొద్దకు ఆయన ఆత్మ రూపిగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటించను ఆ వాడలో కొందరు అనగా ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందిరి ఎక్కడ చదివారు మీరు రెండు పేదలు చదివారా 
ఒకటో పేదరు మూడో అధ్యాయము ఇరవై రోజు కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అనేక మంది కూడా అవిధేయులుగా ఉంటూ వచ్చినారు అనేక మంది కూడా అవిధేయులుగా ఉంటూ వచ్చినారు నోమాలు దరిదాపు వంద సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కొంతమంది చెప్తున్నారు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నారు కానీ నేను బైబిల్ లో చూసినప్పుడు బైబిల్ లో చూసినప్పుడు ఆ యొక్క జల ప్రళయం అనేది ఆ ఎప్పుడు వచ్చింది నోవాకి ఎన్ని సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది ఆరు వందల ఆరు వందల సంవత్సరంలో వచ్చిందా నోవాహు దేవుని ఎప్పుడు పిలిచాడు నోవాహును పిలిచినప్పుడు నోవాహు వయసు ఎంత ఒకసారి ఆ మాట క్లారిటీ చేసుకుంది నోవాహు యొక్క వయసు ఇక్కడే ఉంది ఐదు ముప్పై రెండు నోవాహు ఐదు వందల ఏండ్లు గలవాడై క్షేమును హామును యాపేతును కలిను ముప్పై రెండు ఐదు ముప్పై రెండు ఐదు వందల ఏండ్లు అంటే జల నోవాహును దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఐదు వందల ఏండ్లు కలిగినటువంటి వాడు ఏడు అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన ఏడు ఆరా సరే ఆరో చదవండి ఆ జల ప్రవాహం భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు అంటే నోవా ఎన్ని వందలు ఏంటి ప్రకటించాడు ఇక్కడ ఉందా జీవించిన కాదు ఆనందం కాదు ఇక్కడ ఒక మాట చూడండి ఆరు ఎనిమిదిలో ఆరు ఎనిమిదిలో ఆరు ఎనిమిదిలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే అయితే నోవాహు యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందిన వాడ ఆయన అప్పుడు వరకు నోవాహు గురించి అసలు ఈ ఐదు వందల సంవత్సరాలు ఏం చేసిండో ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు ఈ ఐదు వందల సంవత్సరాల కాలంలో నోవా ఏం చేసిండు ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాయబడలేదు కానీ దేవుడు నోవా అని పిలిచినప్పుడు అంటే నేను బైబిల్లో ఆ నూట ఇరవై సంవత్సరాలని చాలా మంది బోధిస్తున్నారు కానీ ఆ మాట నాకు ఎక్కడ తగలలేదు నేను చర్చ చేశాను ఆ విషయం గురించి ఆ నెట్ లో చర్చ చేశాను ఎక్కడ కూడా నూట ఇరవై సంవత్సరాలని బైబిల్ లో సంఖ్య ఎక్కడ నాకు తగలలేదు నేను శోధించే దాన్ని బట్టి నాకేం అర్థమైందంటే నోవాహును ఐదు వందల సంవత్సరాల కాలంలో దేవుడు పిలిచాడు ఆ ఐదు వందల సంవత్సరాల మొదలు నుండి ఆయన వాడు తయారు చేయమని చెప్పి అనేకులకు స్వార్థ చేయమని చెప్పిన తర్వాత ఆయన వాడు తయారు చేస్తూ దరిదాపు ఈ వంద సంవత్సరాల కాలంలో వాడను తయారు చేస్తూ కూడా ఆ వాడులోనికి రకరకాల జంతువులు అన్నింటిని కూడా సమకూర్చాడు చివరి రోజున మాత్రం ఆరు వందల సంవత్సరం పూర్తి అయ్యేటప్పటికే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ జంతువులు పక్షులు అన్నీ కూడా వాళ్ళలోనికి వెళ్ళిపోయినాయి మనుషులు మాత్రం నవా కుటుంబము అతని యొక్క ముగ్గురు కొడుకులు ముగ్గురు కోడలు మాత్రం వెళ్ళారు అని ఈ విషయం ఈ విషయంలో మనం చూడొచ్చు కానీ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు కానీ నాకు ఎక్కడ తగలలేదు ఆ ఒకవేళ అది నూట ఇరవై సంవత్సరాలు కరెక్ట్ గా వచ్చామో తెలియదు కానీ ఎక్కడైతే వంద సంవత్సరాలు మాత్రం క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి అందుకే నేను వంద సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నా ఆ ఒకవేళ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది పండితులు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అని ప్రకటన చేస్తున్నారు కానీ ఆ విషయం నాకు అవగాహన లేదు కానీ బట్టి నేను వంద సంవత్సరాలని చెప్తున్నాను నాకు నా అవగాహన బట్టి సరే అయితే ఈ యొక్క నోవా ఈ యొక్క వంద సంవత్సరాలు కూడా ఏం చేశాడు ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరికీ కూడా దేవుని యొక్క స్వార్థ పండించాడు కాబట్టి వంద సంవత్సరాలు కూడా దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ వారిని భరించాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి దాని అర్థం అర్థం ఏంటి ఈ వంద సంవత్సరాలు ప్రకటించిన తర్వాత కూడా దేవుడు ఏ మాత్రం కూడా ఈ వంద సంవత్సరాల కాలంలో ఎప్పుడు కూడా ఇస్రాయల్ ఆ యొక్క ఆది కాలం ప్రజల ఏడల దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన కోపాన్ని చూపించుకోలేదు తన కోపం అంటే ఆ 
కోపాన్ని దేవుడు అణచుకున్నాడు కోపాన్ని దేవుడు అంచుకుంటూ వచ్చినాడు అదే మాట ఇక్కడ మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అనమాట అంటే త్వరగా కోపడు మనం ఒక రోజు ఒకసారి చెప్తాం ఎండ్రు రెండోసారి చెప్తాం ఎండ్రు కొంచెం ఓపిక పడతాం మూడోసారి చెప్తాం ఇక మనకు ఉండదు ఓపిక కానీ నోవాగు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టాడు వంద సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టాడు అయినప్పుడు కూడా చివరికి కూడా అయ్యలారా అమ్మలారని పిలిచాడే తప్ప ఎప్పుడు కూడా వారి మీద కోపగించుకో కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ త్వరగా కోపపడుకుని ఉండడమే దీర్ఘ శాంతం అంటే ఎక్కువ కాలము ఇంతక సహోదరు చెప్పినట్టుగా ప్రతిరోజు శాంతాన్ని కలిగి ఉండడం దీర్ఘ శాంతం కాబట్టి ఈ యొక్క నోవాహు ఈ యొక్క వంద సంవత్సరాలు కూడా ఏం చేశాడు శాంతాన్నే కలిగినాడు నోవాహుతో పాటు దేవుడు కూడా శాంతాన్నే కలిగినట్లుగా ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇదే పేరు రాసినటువంటి ఆ రెండవ పత్రికలో ఇంకో మాటను చూడండి మూడు ఎనిమిది ఒక సంగతి మరిచిపోకుడి ఒక్క ఒక దినము వెయ్యి సంవత్సరముల వలను వెయ్యి సంవత్సరములు ఒక దినము వలను ఉన్నవి కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానం గురించి ఆలస్యం చేయవాడు కాడు గాని ఎవడను నశింపక హెచ్చెంప హెచ్చెంపగా అందరూ మారు మనసు పొందవలని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతము గలవాడై ఉన్నాడు అంటే దీర్ఘ శాంతం అంటే ఇందులో చదివిన దాన్ని బట్టి మనమర్థం చేసుకునే వాటి మాట ఏంటంటే మార్పు కోసం అవకాశం ఇవ్వడం ఒకసారి తప్పు చేశాను వదిలిపెట్టాను రెండుసార్లు చేశాను వదిలిపెట్టాను ఆ ఎన్ని సార్లు తప్పు చేస్తున్నా ఓర్చుకొని ఉండడం ఏంటంటే ఎక్కనైనా మారుతారేమో ఎక్కనైనా మారుతారేమో ఎక్కనైనా మారుతారేమో అని మార్పు కోసం అవకాశం ఇవ్వడమే దీర్ఘ శాంతం అన్నమాట మార్పు కోసం అవకాశాన్ని ఇచ్చుట దీర్ఘ శాంతం అంటే అర్థం ఏంటి ఒక వ్యక్తి మారడానికి అవకాశం ఇవ్వడం వాస్తవంగా చెప్పాలంటే దేవుడు మన పుట్టిన దగ్గర నుండి ఈరోజు వరకు కూడా దేవుడు మన ఇలా దీర్ఘ శాంతంగా కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఆయన మన ప్రతిరోజు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు మనం మారడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాడు అదే అనమాట దీర్ఘ శాంతం అంటే అర్థం ఏంటంటే త్వరగా కోపం పడకుండా ఉండడం రెండోది మార్పు కోసము అవకాశం ఇవ్వడం చాలా మంది కుటుంబాల్లో మనము చూడొచ్చు ఏంటమ్మా అంటే ఏం చేస్తాం బ్రదర్ ఓర్చుకుంటున్నా తప్పదుగా ఏం బ్రదర్ అని అంటే ఏం చేద్దామండి ఓర్చుకుంటున్నాం తప్పదుగా అని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబస్తుల ఎలా వాళ్ళు ఆ మాటలు చెప్తా ఉంటారు ఎందుకంటే ఇంకా బంధం అనేది ఏర్పడిన తర్వాత కొంచెం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మానవులుగా అడ్డిట్ అయినా కానీ ఏం చేయాలి ఏ నువ్వు ఇట్లాంటి తప్పు చేసినావు అసలు నీకు నాకు కుదరదు అని చెప్పి విడ తీసుకునే బంధం కాలేదు ఎందుకంటే మానవులంగా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో సందర్భంలో పొరపాటు అనేది చేస్తాం కాబట్టి మార్పు కొరకు మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు నువ్వు దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట మార్పు కోసం నువ్వు అవకాశం ఇవ్వలేదు అనుకో నీలో దీర్ఘ శాంతం లేదని అర్థం అప్పుడు ఏమంటారు అసలు నీకే ఓపిక లేదు ఇంకా ఎదుటి వ్యక్తికి మనం ఏం చెప్పగలం అని అంటారు అందుకే మనం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏం చేయాలంటే మార్పు కొరకు అదే దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండడం అండి దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడిన మాట దీర్ఘ శాంతం ఇంకా ఇంకొక మాట ఇందాకాలు చెప్పాను ఓపిక కలిగి ఉండడం అని చెప్పాను కదా చూడండి ఐదు అధ్యాయ యాకోబు పేదరి కంటే ముందు ఉంటది యాకోబు ఐదు ఏడు ప్రభు రాకడ ఓపిక కలిగి ఉండుడి వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షమును విలువైన భూఫలము నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనచు దాని కొరకు కనిపెట్టిన కదా ప్రభు రాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగి ఉన్నుడి అంటే దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉండాలి ఓపిక కలిగి ఉండడం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఎత్తనం వేసిన తర్వాత అది పంట వచ్చే వరకు కొన్ని నెలల సమయాన్ని బట్టింది 
నెలల సమయం అంతా కూడా మనం ఏం చేయాలి నేను ఇన్ని రోజులు అయితే పంటేసి నాకు ఇంకా పంట రావట్లేదు ఏ అసలు ఈ పంట అసలు ఏనే కూడదు అని అనుకుంటే రాదు దానికి ఒక సమయం అనేది ఉంది వ్యవసాయదారుడు పంట కొరకు కొన్ని నెలలు ఏ విధంగా అయితే వేచి చూసేటటువంటి వాడిగా ఉంటాడో అలాగే ప్రవేక రాకడ కొరకు కూడా మనం ఓపిక కలిగి ఉండాలి దీన్నే దీర్ఘ శాంతం అని అంటారు చాలా మంది ఏమంటారంటే ప్రభు వస్తానని వస్తానని చెప్పాడు రావడం లేదు అది ఒట్టిదే అని అనుకుంటాను కానీ అది ఒట్టిది ఎప్పటికీ కూడా కాదు అంటే మనం మనలో దీర్ఘ శాంతాన్ని దేవుడు ఆ ఏర్పాటు చేసే దాని కొరకు కలిగించే దాని కొరకు ఆయన తన రాకడని ఆలస్యం చేసేటటువంటి వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు ఇంకా అంత మాత్రమే కాదు దేవుని యొక్క రాకడ ఆలస్యం కావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇంకా కొంతమంది మారాలి వాళ్ళ మార్పు కొరకు దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు అందుకే దేవుడు ఆయన రాకను కూర్చి ఆ ఆలస్యం చేసేటటువంటి వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు దీర్ఘ శాంతం అని అంటే ఏంటంటే త్వరగా కోపపడకుండా ఉండడం తర్వాత తర్వాత ఏంటి మార్పు కొరకు ఎదురు చూడడం తర్వాత సహించడం తర్వాత చూడండి చివరిగా ఇంకా ఆ దీర్ఘ శాంతం అంటే ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తా సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథంలో రాయబడి చూడండి మంచి మాట పదిహేను అధ్యాయం సామెతల పదిహేనులో ఒక మాట ఉంది చాలా మంచి మాట ఇది చదవండి పన్నెండు పదిహేను అధ్యాయం అమ్మ ఎన్నో వచ్చిన పదిహేనవ అధ్యాయం ఎన్నో వచ్చిన చూడండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది కోమోద్రేకి అనువాడు అగువాడు కలహం రేపు దీర్ఘ శాంతుడు వివాదమును అణిచివేయును దీర్ఘ శాంతం కలవాడు ఏం చేస్తాడంట అంటే వివాదములు అణిచివేయడానికి చూడడం దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉండడం దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైనా వివాదం ఉంటే దాన్ని మనం ఏం చేయాలి అణిచివేసిన అనుకో అబ్బా ఎంత దీర్ఘ శాంతం ఎంత ఎంత ఓపికతో మా దగ్గరకు వచ్చారు మేము కొత్తలు పెట్టుకుని పోరాడుతుంటే అవసరమైతే వాళ్ళ ప్రాణానికైనా తెగించి మమ్మల్ని ఆపడానికి వచ్చారు వీళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు ఎంత శాంతాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని అంటారు కదా అలాగే అంటే ఆ దీర్ఘ శాంత ఆ వివాదాన్ని అణచడానికి చూడడానికి పోయినప్పుడు అవసరమైతే కొన్ని దెబ్బలు కూడా తగలొచ్చు కానీ అటువంటి సమయంలో ఆ దెబ్బలు కూడా సహించడానికి ఓర్పు కలిగి ఉండడం అనేది అదే దీర్ఘ శాంతం అదే దీర్ఘ శాంతం కాబట్టి దీర్ఘ శాంతం అంటే నేను మీకు నాలుగు విషయాలు చెప్పా చెప్పండి త్వరగా కోపాడుకుని ఉండటం మారడానికి అవకాశం ఇయ్యడం సహించడం ఓర్చుకోవడం ఓపిక కలిగి ఉండడం ఓపికతో సహించడం తర్వాత వివాదములను అణిచివేయడం దీర్ఘ శాంతం కలవారు ఎవరెవరు చెప్పండి ఎవరైనా దీర్ఘ శాంతం కలవారు బైబిల్ లో ఉన్నారా మోసే నోవాహు ఇంకా దావీదు ఇంకా సార్ రాంగు నాయుడు చెప్పండి అబ్రహ్మ ఇంకా ఏదో ఒక పేరు రాయితే ఒకటన్న తలకుపోతా చెప్పండి సాని చెప్పు యోగు రైట్ ఆన్సర్ యోగు దీర్ఘ శాంతమ కలిగినటువంటి వాడు కాదు చూడండి ఇక్కడ యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రికలో ఆ మాట మనం చూడొచ్చు ఏడో వచ్చిన యాకోబ్ ఐదు ఏడు సహోదరులారా ప్రభు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి చూడుడి వ్యవసాయకుడు కింద వచ్చిన చూద్దాం కింద వచ్చిన యోగు గురించి రాయబడి చూడండి సహించిన వారిని ధన్యులను కొనుచున్నాము కదా మీరు యోగి యొక్క సహనమును గూర్చి వింటి ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గెలవాడని మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి మనుషుల్లో మనం చూసినట్లయితే బైబిల్లో 
యోగు దీర్ఘ శాంతము గలవాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ దేవుడు సహనం కలిగిన వాడు ఓపిక కలిగినటువంటి వాడు తర్వాత ఆ మార్పు కొరకు అవకాశము ఆ దేవునికి ఇచ్చినటువంటి వాడు ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలుగా ఆ యోగ గురించి మనము చూడవచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా యోగ తన జీవితంలో దీర్ఘ శాంతము కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు తర్వాత దేవుడు కూడా దీర్ఘ శాంతము కలిగినటువంటి వాడు ఎందుకంటే ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు భరించాడు దరిదాపు నలభై సంవత్సరాలు భరించాడు దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని ఆయన భరిస్తూ సహిస్తూ వచ్చినాడు చూడండి సంఖ్యాకాండము సంఖ్యాకాండము పద్నాలుగు వచ్చాయి పదిహేడో వచ్చిన సంఖ్యాకాండము పద్నాలుగు పదిహేడు దీర్ఘ శాంతుడును కృపాతిశయుడును చాలు కాబట్టి యహోవా ఎట్లాంటి వాడంట దీర్ఘ శాంతుడు అదే దీర్ఘ శాంతము ప్రభావైనటువంటి యేసు ప్రభావి కూడా వచ్చింది అంటే ఆయన దీర్ఘ శాంతుడు ఈయన దీర్ఘ శాంతుడు అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒక్కటే అంటే ప్రతి యొక్క ఆత్మ ఫలాలు తొమ్మిదింట్లో కూడా ఈ తొమ్మిది ఇక్కడ యహోవాకి ఉన్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు యేసు ప్రభుకి ఉన్నట్లుగా కూడా మనం చూడవచ్చు అంటే వారిద్దరూ ఒక్కటే కాబట్టి ఇద్దరిలో కూడా ఉన్నాయి వారితో పాటు పరిశుద్ధాత్మ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కూడా ఆ యొక్క ఆత్మ ఫలాలు ఈ తొమ్మిది ఉన్నట్లుగా మనము దేవుని వాక్యంలో మనము కాబట్టి దేవుడు దీర్ఘ శాంతుడు దేవుడు అంటే ఇక్కడ యహోవా వస్తాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ ఈ ముగ్గురు ఒక్కటే కాబట్టి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క రకంగా వారి గురించి వివరించబడింది కాబట్టి ఇక్కడ మనము టోటల్ గా దేవుడు అనగా యేసు ప్రభు అనేటటువంటి మాటను మనము ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభు కూడా ఇక్కడ దీర్ఘ శాంతుడు అనేటటువంటి మాట మనము చూడవచ్చు కాబట్టి ఆ దీర్ఘ శాంతం గల వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే ఆ ప్రాముఖ్యంగా యోగ ఉన్నాడు తర్వాత ఆ దేవుడి గురించి మనము చూడవచ్చు ఇంకా అనేక మంది భక్తులు కూడా వాళ్ళు దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగినారు వాళ్ళందరి గురించి ఇప్పుడు మనము ధ్యానం చేయాలంటే సమయం అవదు కాబట్టి జస్ట్ ఒక ఉదాహరణగా నేను మీకు ఈ మాటలు చెప్తున్నాను రెండు విషయాలు ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేసాం దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటి దీర్ఘ శాంతం గలవారు ఎవరు ఈ రెండు మాటలు కూడా ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేసాము తర్వాత మూడోదిగా మనం చూసినట్లయితే అసలు దీర్ఘ శాంతాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉండాలి దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండకపోతే నష్టం ఏంటి దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండడం వల్ల లాభం ఏంటి కదా కాబట్టి దీర్ఘ శాంతాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉండాలి అని అంటే కొన్ని కొన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే మన తల్లిదండ్రులు మన తల్లిదండ్రుల పేరు ఇంటి పేరు ఒకటి అనుకో నేను ఇంటి పేరు ఇంకొకటి పెట్టుకుంటా అంటే కుదరదు అది మన తల్లిదండ్రుల నుండి వచ్చేటటువంటిది కొన్ని మన తల్లిదండ్రుల నుండి మనకి సక్రమం ఇస్తాయి ఉదాహరణకు ఒకటి రూపం ఇంకొకటి రంగు ఇంకొకటి ఆస్తి ఇలాంటి కొన్ని మనకి ఆటోమేటిక్ మనకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇది దేవుని యొక్క స్వభావం దీర్ఘ శాంతం అనేది ఎందుకు కలిగి ఉండాలి మనము ఎందుకు కలిగి ఉండాలి ఇది దేవుని స్వభావం దేవుని స్వభావం ఇది కాబట్టి దేవుని స్వభావాన్ని దేవుని నేను మనం కూడా ఏం చేయాలి కలిగి ఉండేటటువంటి వారంగా ఉన్నాను నూట మూడు కీర్తల్లో ఆ ఎనిమిది వచ్చిన ఆ మాట ఆయన ఉంటుంది చదవండి అన్నమాట యహోవా దీర్ఘ శాంతుడు దయాళుడు యహోవా దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడు దీర్ఘ శాంతుడు కృపా సమృద్ధి గలడు ఆయన ఎలాంటి అంట ఆయన దీర్ఘ శాంతుడు కాబట్టి ఆ మనం దీర్ఘ శాంతాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉండాలి అని అంటే ఆ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు మనం ఏదైతే దేవుడు నమ్ముకున్నామో ఆ దేవుడు దీర్ఘ శాంతం కలిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం కూడా ఆ దీర్ఘ శాంతాన్ని మనము ధరించుకునేటటువంటి వాడు ధరించుకునేటువంటి వాడు యహోవా దీర్ఘ శాంతుడు నువ్వు ఎందుకు దీర్ఘ శాంతుడిగా ఉండాలంటే ఆయన దీర్ఘ శాంతుడు కాబట్టి నువ్వు కూడా దీర్ఘ శాంతుడిగా ఉండాలి అంతేగా తర్వాత ఈ దీర్ఘ శాంతము కలిగి ఉండాలి అనేటటువంటిది ఇది దేవుడు మనకి చెప్పేటటువంటి బోధ అనమాట ఇది దేవుడు అపస్తులు బోధించారు మీరు దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉండండి దయం చూపించండి ఆ మీరు ఆ ఈ యొక్క తొమ్మిది ఆత్మ బలాలు కలిగి కలిగి ఉండండి అని అపస్తుడు పౌరు కానీ ఇంకా పేదరు కానీ యాకోబు కానీ అనేక మంది భక్తులు ఏం చేశారంటే 
దీర్ఘ శాంతమును కలిగి ఉండండి అని వాళ్ళు బోధించారు అంటే దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండాలనేది దేవుడు మనకు నేర్పించేటటువంటి బోధ ఇది అంటే మన జీవితంలో ఎప్పటికీ ఇది మనం కలిగి ఉండాలి కొలసిలికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక కొలసిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యక్షులో అపస్తులు దీర్ఘ శాంతము కలిగి ఉండాలని బోధించారు చూడండి పరిశుద్ధులను జానిగల మనసును దయాళుత్వమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘ శాంతమును ధరించుకొని అంటే ఆ అపశ్చుని పౌలు సంఘానికి బోధ చేశాడు మీరు దీర్ఘ శాంతము కలిగి ఉండాలి ఇది అపస్తుల బోధ ఇది అందుకే ఇప్పుడు మనం ఏ బోధలో ఉన్నాం చెప్పాలంటే అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాస బంధను రొట్టె విరిచిటి ఎందును ప్రార్థన చేయటి ఎందును మనం ఎడతెక్కడ ఉన్నాం మనం అపస్తుల బోధలో మనం ఉన్నాం ఆ బోధను మనం అనుసరించాలి ఏంట బోధ దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉండాలి అనేటటువంటి బోధ అర్థమైంది కాబట్టి దేవన్ బిడ్లంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇది దీర్ఘ శాంతాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉండాలంటే ఇది దేవుని యొక్క స్వభావం కాబట్టి దీర్ఘ శాంతాన్ని ఇది అపస్తులు ఈ విధంగా ఉండాలని చెప్పి మనకి అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనకి తెలియజేశారు కాబట్టి ఆ విధంగా మనము దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడ దేవుడు మనకి ఎంత స్పష్టంగా మనకి జ్ఞాపకం చేస్తాను తర్వాత ఇంకా త్వర త్వర కనే సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి మొగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ దీర్ఘ శాంతాన్ని మనం కలిగి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మన నాకు దీర్ఘ శాంతం లేదండి అసలు నేను ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా కోపడిపోతా ఉన్నా ఆ కోపం అనేది అట్టనే వచ్చేస్తా ఉంది నేను ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా సహించలేకపోతున్నా నాకు కూడా ఈ దీర్ఘ శాంతం కావాలి ఈ దీర్ఘ శాంతాన్ని నేను కలిగి ఉండాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా మనము ప్రార్థన చేయాలి ఏం చేయాలి ఏసయ్య నాకు ఈ దీర్ఘ శాంతాన్ని ప్రసాదించండి ప్రసాదించండి యాకో రాసిన పత్రికలో మనకు అందరికీ పరిచయం అని మనం ఒక మాట మన కొద్దిగా మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడలా వాడు ఏం చేయాలి వాడు దేవుడిని అడిగారు వాడు దేవుడిని అడిగితే దేవుడు ఎవరిని గద్దెప్పకుండా ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆ దారుణంగా ఇస్తాడు నీవు దీర్ఘ శాంతం జ్ఞానమే ఇచ్చే దేవుడు నువ్వు దీర్ఘ శాంతం అడిగితే దేవుడు ఇవ్వడా తప్పకుండా ఇస్తాడు ఏసయ్య నాకు ఈ దీర్ఘ శాంతాన్ని నాలుగు శాంతం లేదు నేను ఓర్చుకోలేకపోతున్నా ఎవరైనా తప్పు చేస్తే నేను ఓర్చుకోలేకపోతున్నా ఎవరైనా పాపం చేస్తే నేను ఓర్చలేకపోతున్నా మరొక అవకాశం నేను ఇవ్వలేకపోతున్నా మరొక అవకాశం నేను ఇవ్వలేకపోతున్నా వెంటనే వెంటనే కోపం చేస్తాను మరొక అవకాశం నేను ఇచ్చినట్టుగా ఈ సార అవకాశం ఇస్తున్నా ఇక మళ్ళీ సార అవకాశం ఇయ్యను అలాంటి అవకాశం మనం ఇవ్వాలి అప్పుడే మనం దీర్ఘ శాంతం కలిగి అలాగే దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేసేటటువంటి వారిగా ఉంటాం ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేసేటటువంటి వారిగా ఉంటామో అప్పుడు నిజంగా దేవుడు మన జీవితంలో ఏం చేస్తాడు దీర్ఘ శాంతాన్ని ఆయన అనుగ్రహించేటటువంటి వాడిగా ఉంటాడు ఇందాక మనం చదువుకున్న దగ్గర సామెతల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో దీర్ఘ శాంతం అనేది మన జీవితంలో ఎలా వస్తుందో అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది అక్కడ ఈ మాట కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సామెత పంతొమ్మిది పదకొండు ఒకని సుబుద్ధి వానికి దీర్ఘ శాంతముని చుడు చాలు ఆ తప్పు క్షమించుట అట్టి వానికి ఘనతనిచ్చుడు నిజంగా ఎవరైనా ఎవరైనా నీ అలా తప్పు చేస్తే వారిని క్షమించావనుకో నిజంగా ఆ క్షమించబడినటువంటి వ్యక్తి నిన్ను ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా చూస్తాడు ఎలా చూస్తాడు అబ్బా ఒకరోజు ఆ సహోదరి నా తప్పులు క్షమించకపోతే ఆ సహోదరుడు నా పాపాన్ని క్షమించకపోతే ఇప్పుడు నా స్థితి ఏమైంది కదా కాబట్టి ఒక నీ మంచితనము వానికి దీర్ఘ శాంతం నువ్వు మంచి నీలో మంచితనం ఉంటే ఆటోమేటిక్ నీకు దీర్ఘ శాంతం అనేది వచ్చాను ఒకని సుబుద్ధి వానికి దీర్ఘ శాంతమనిచ్చును తప్పులు క్షమించుట వానికి ఘనతనిచ్చును నిజంగా ఎప్పుడైనా మనం క్షమించగలుగుతున్నామా మీ తోటి వారి తప్పులు మీ స్నేహితులు కానీ ఇరుగు పరుగు వారు కానీ మీ కుటుంబస్తులు కానీ ఎవరైనా నీ ఏళ్ళ తప్పు చేసినప్పుడు 
ఆ క్షమించారా మీరు క్షమించిన చేయొద్దండి నీ ఏళ్ళ తప్పు చేసినప్పుడు క్షమించిన అంటే మీరందరూ చాలా కఠిన మీకు దీర్ఘశాంతం లేదా అయితే ఇది మీకోసమే ఇది వాక్యం అంతేగా కాబట్టి ఎవరికైతే దీర్ఘశాంతం లేదు వాళ్ళకే ఈ వాక్యం ఈ దీర్ఘశాంతి ఎలాగ పొందాలో దేవుడు చక్కగా మనకి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ఎంతో చక్కగా మనకి దేవుడు ఈ మాటను మనకి జ్ఞాపకం చేసేటటువంటి కాబట్టి దీర్ఘశాంతం అనేది ఎలాగ వస్తుంది మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన ద్వారా వస్తుంది తర్వాత ఆ మన మంచిదన మన మంచి బుద్ధి ద్వారా ఈ యొక్క దీర్ఘశాంతం అనేది మనకు వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తాడు తర్వాత ఇంకా ఈ యొక్క మనకి మనకి దీర్ఘశాంతం అనేది రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఆ హెబ్రి పత్రిక పన్నెండో చేయాలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఏసు వైపు చూడాలి మనం ఎవరి వైపు చూడాలి ఏసయ్య వైపు చూడాలి ఏసు వైపు చూచుచు ఓపికతో ఏం చేయాలంట ఓపికతో అంటే ఎప్పుడైతే ఏ సయ్య వైపు చూస్తామో అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది ఓపిక అనేది వస్తుంది ఓపిక ఓర్పు అనేది మన సహనం అనేది మన జీవితంలో వస్తుంది ఏ సయ్య వైపు కనుక చూడకపోతే మనకు ఓపిక రాదు అందుకే ఎవరి పన్నెండు ఒకటిలో చదువు అన్నమాట ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె వల్ల ఆవరించి అన్నందున మనము కూడా ప్రతి వారము సులు సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కథలు దానిని కొనసాగించేవాడునైనా ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట వచ్చబడిన పద్యములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము పరుగెత్తుదము చా కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకి దీర్ఘ శాంతం అనేది రావాలనంటే ఇక్కడ మూడు విషయాలు మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన చేయాలి రెండవదిగా మనము మంచి బుద్ధి కలిగి ఉండాలి ఆ మూడవదిగా ఏసయ్య వైపు చూడాలి ఏసయ్య వైపు చూడాలి తర్వాత నాలుగో విషయం ఏంటంటే ఆ మనకు ముందుగా ఉన్నట్టు కూడా కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు విశ్వాసులు ఉదాహరణకి ఆ బ్రదర్ భక్త సింగ్ లేకపోతే విలియం కేరీ ఆ విలియం టెండి లేకపోతే చార్లెస్ సిటీ స్టడ్ సిటీ స్టడ్ ఇలాగ కొంతమంది ఆ గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు సాధు సుందర్ సింగ్ ఇలాగ అనేక మంది భక్తులు మన ముందు ఉన్నారు పేదరు యోహాను యాకోబు పౌలు ఇలాగ అనేక మంది భక్తులు మన ముందు ఉంచబడ్డారు ఆ వారిని మనం మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆ వారిని మనం మాదిరిగా పెట్టుకుంటామో అప్పుడు మన జీవితంలో మనం ఏం కలిగి ఉంటామంటే ఏం కలిగి ఉంటాం ఉదాహరణకి యోగ ఉన్నాడు యోగ గురించి అప్పుడు ఆయన ఎంతో సహనము జాలి దయ కనికరం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి నేను కూడా యోగులాగా ఉండాలా అనే ఒక ఒక వ్యక్తిని మనం మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మనం మాదిరిగా పెట్టుకోగలమో అప్పుడు మన యొక్క జీవితంలో దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మీకు నాలుగు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయడం అనేది జరిగింది మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఆ దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటి రెండోది చెప్పండి మొట్టమొదటిది దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటి అని చెప్పారు తర్వాత రెండోది తర్వాత దీర్ఘ శాంతము కలిగిన వారు ఎవరు అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను తర్వాత మూడోది దీర్ఘ శాంతాన్ని అసలు ఎందుకు కలిగి ఉండాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేశాను తర్వాత దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి ఏమి చేయాలి ఈ విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి మంచి బుద్ధి కలిగి ఉండాలి ఏసయ్య వైపు చూడాలి కదా తర్వాత ఆ భక్తుల్ని మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి మనం మనకి ఎవరైతే విశ్వాసులకు భక్తులుగా దేవుని యొక్క వాక్యాలు కానీ మనకి ఈ లోకంలో మనం జీవించే కాలంలో ఎవరైతే మంచి దీర్ఘ శాంతాన్ని వినయాన్ని సాత్వికాన్ని ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో అటువంటి వారిని మనం మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత బైబిల్లో ఇందాక ఆ దీర్ఘ శాంతం గల వారు ఎవరు అంటే కొంతమంది చెప్పారు ఎవరండి ఉదాహరణకి మోస అని తర్వాత యోగ అని తర్వాత చెప్పండి ఎవరండి పేర్లు దీర్ఘ శాంతం గల వారు బైబిల్లో ఎవరున్నారు మొట్టమొదటిగా బ్రదర్ చెప్పాడు మోస అని తర్వాత ఇందాక మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం యోగు అని ఇంకా 
అంతేకాదు నీ ప్రార్థన మూలముగా నేను నీకు అనుగ్రహింపబడదని నిరీక్షించుచున్నాను కనుక నా నిమిత్తము బస సిద్ధము చేయను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫిలోమన్ రాసినటువంటి పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే ఆ ఇక్కడ ఈ ఫిలోమను వాస్తవంగా ఎన్నో విషయాల్లో పౌరులకు రుణపని ఉన్నాడు అనే గాని ఆ రుణాన్ని అపోసిన పౌరులు అడగట్లేదు చూడండి ఆ మాట కూడా ఆ మాట కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా రాయిచున్నాను అది నేనే తీర్తును చెప్పనేలా అంటే చెప్పకముందు నువ్వే తెలుసుకోవాలి చెప్పనేలా అంటే దాని అర్థం ఏదంటే నేను చెప్పకముందే నువ్వే తెలుసుకో నువ్వు నాకు ఎంతో రుణ పని ఉన్నావు ఆ గుర్తుపెట్టుకో చాలు నన్ను నేను నాకు ఇకపోయినా నేను నీకు ఏం చేశానో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకో అని ఇండైరెక్ట్ గా అపోజిషన్ పౌరులు ఫిలోమోన్కి తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి అపోజిషన్ పౌరులు ఎంతో దీర్ఘశాంతము కలిగినటువంటి వాటి కాబట్టి ఆ కాదాన్ని బట్టి అతను ఎంతో మంది కొట్టారు వెలుపు పట్టణాన్ని వెలుపు ఈడ్చారు అయినప్పుడు కూడా ఎంతో ఓర్చుకున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు తర్వాత ఇది పక్కన పేదలు రాసినటువంటి రెండో పత్రికలో రెండో వచ్చేమి ఆరో వచ్చడం మనం చూసినట్లయితే లోతు అంట లోతు కూడా దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఒకసారి చూద్దాం తప్పించను చివరిగా ఎనిమిది వచ్చిన చోరు భాగంలో చూడండి వారి అతిక్రమములు విషయములో దిన దినము నీతి గల మనసును నొప్పించుకొనుచు నొప్పించుకొనుచు వచ్చాను అంటే తన నీతి గల మనసును రోజు నొప్పించుకుంటున్నారు కాని వాళ్ళని మాత్రము ఏ మాత్రం కూడా కోపపడే మీరు అలా దుర్మార్గులని అలాగని ఇలాగని ఆ లోతు అనలేదంట ఆ దుర్మార్గపు పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు వారు చేసే కామ వికార చేష్టలన్నింటిని భరిస్తూ తన నీతి గల మనసును నొప్పించుకుంటూ బాధపడుకుంటూ అలాగే 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 తాను మాత్రము ఏ ఏ అపవిత్రమైన కార్యాలు పాలు పొంపులు పొందకుండా తన జీవితాన్ని తాను కాపాడుకుంటూ తన నీతి గల మనసును నొప్పించుకొనుచు ఉండేను కాబట్టి అంటే తన నీతి మధ్యుడు అయినప్పటికీ కూడా వేరే వాళ్ళు దుర్మార్గంగా నడుచుకున్నప్పుడు ఏ మాత్రం కూడా కోపడలేదు ద్వేషించలేదు దూషించలేదు ఆ మీరు ఇలాగా అలాగని ఏం అనలేదు ఆ తన్ను తాను ఏం చేశాడు నొప్పించుకుంటూ ఉంచాడు అంటే తన హృదయంలో తను తను బాధపడ్డాడు అయ్యో ఇది ఎంత దుర్మార్గంగా నడుచుకుంటున్నాను ఇది ఎంత బాగుపడతారో ఏమి ఏ సేవి చిత్తమైతే బాగుపడచ్చు అని తన చిత్తులు తను ప్రార్థన చేసుకుంటూ తన మనసును నొప్పించుకున్నటువంటి వాడుగా ఉంది చూడండి ఒకసారి మనం కూడా చెడ్డ పనులు చేసుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు మనం ఏమనలేక ఏం చేస్తారు వాళ్ళ హృదయంలో వాళ్ళు బాధపడుకుంటూ ఉంటారు అయ్యో ఈ రెట్లు బాగుపడుతుంది అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు మన విషయంలో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకేం చెప్పలేక వాళ్ళు ఒక్కోసారి బాధపడతా ఉంటారు చూసారా అది అంటే వాళ్ళు ఎంతో జాలి దయ సహనము మన విషయంలో వాళ్ళు చూపించేటటువంటి వారుగా ఉంటారు 
కనుక ఇక్కడ లోతు విషయంలో కూడా చూసినట్లయితే లోతు కూడా దీర్ఘ శాంతము కలిగినటువంటి వాడుగా ఉండవచ్చు కాబట్టి ఆ మాట ఇక్కడ ఫిలిప్ పేతి రాసినటువంటి పత్రికలో ఇక్కడ మనం చూస్తాం కాబట్టి మోసే దీర్ఘ శాంతం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు ఆ కారణాన్ని బట్టి ఏం చేశాడు ఆ పట్టణాన్ని నిలిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినాడు లేకపోతే ఆ తన సకల విద్య ప్రవీణుడు ఎవరు మోసే ఆ ఒక్క చేతితో వంద మందిని చెప్పగ చంపగలడు ఆయన అంత బలము శక్తి జ్ఞానం అతని దగ్గర ఉంది కానీ వీళ్ళని నేను ఇలా విడిపించలేను నేను వీళ్ళని విడిపించాలనంటే మొట్టమొదటి ప్రదేశంలో నుండి నేను వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి అక్కడ నుండి తను వెళ్ళిపోయినాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు గురులు కాసాడు నలభై సంవత్సరాలు గురులు కాసిన తర్వాత అప్పుడు అతనికి ఏమొచ్చేసింది దీర్ఘ శాంతం వచ్చేసింది ఆ వాళ్ళు కొట్టదా కొట్టేదాని కొరకు వచ్చినా కానీ ఆమె కొట్టాడు అన్నట్టు ఉంటున్నాడు కానీ అంతకుముందు వేరే వాడిని కొడితేనే సహించుకోలేనుడు ఇప్పుడు మోసేలు కొట్టడానికి వచ్చినా కానీ ఏ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నటువంటి వాడుగా మోసే ఎంతో సహనము దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు తర్వాత స్థాపను తను కొట్టి చంపుతున్నప్పుడు ఈయన కూడా ఏం మాట్లాడలేదు అపోసిన పౌరు తర్వాత యోగు పౌరు లోతు ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా మనం చూసినప్పుడు వీళ్ళెంతో దీర్ఘ శాంతాన్ని వారు కలిగినటువంటి వాడు చివరిగా ఇప్పుడు ఐదు విషయాలు నేను జ్ఞాపకం చేశాను మొట్టమొదటిగా దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటి రెండోది దీర్ఘ శాంతము కలవారు ఎవరు దీర్ఘ శాంతాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉండాలి దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి దీర్ఘ శాంతం కలిగిన వారిలో మొదలు ఎవరు అనేది మనం చూస్తాం చివరికి ఒక మాట ఏంటంటే దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండడం ద్వారా ప్రయోజనం ఏంటి దానివల్ల లాభం ఏంటి దీర్ఘ శాంతం వల్ల మనకి లాభం ఏంటి చూడండి సామెతల గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము చివరిగా ముగిస్తున్నాను పద్దెనిమిదో వచ్చిన కోపోద్రేకి అగువాడు కలహము రేపును దీర్ఘ శాంతుడు వివాదమును అరిచి వేయును దీర్ఘ శాంతం వల్ల లాభం ఏంటి వివాదాలు అరిచి వేయబడతాయి పద్నాలుగు అధ్యాయం అక్కడే పద్నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన దీర్ఘ శాంతము గలవాడు మహావివేకి ముంగోపి దీర్ఘ శాంతము గలవాడు అంట మహావివేక్ అంట అంటే దీర్ఘ శాంతం కలిగిన వాడికి ఏమొస్తుంది జ్ఞానం వస్తుంది తెలివి తేటలు వస్తాయి ఆ ప్రతి చిన్నదానికి ఇచ్చిన రాకపోయి అది ఇది అని చెప్పి అని అన్నావు అనుకో నీకు ఉన్న జ్ఞానం కాస్త పోతాను కాబట్టి మనం దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండాలంటే దీర్ఘ శాంతం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి తెలివి తేటలు వస్తాయి దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉండడం వల్ల ఓర్చుకోవడం వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉందో ఆ దీర్ఘ శాంతం వల్ల మనకి తెలియజేయబడుతుంది దీర్ఘ శాంతం కలవాడు మహావివేకి ఎప్పుడైతే జ్ఞానం కలిగి ఉంటాడో వాడు దీర్ఘ శాంతంగా ప్రతి చిన్నదానికి కూడా తొందరపాటు జ్ఞానం కలవాడు ప్రతి చిన్నదానికి తొందరపాటు జ్ఞానం లేనోడు ఏం చేస్తాడు ప్రతి చిన్నదానికి కూడా చిరాకు పడతాడు తొందర పడతాడు తొందరపడి మాట్లాడతాడు తర్వాత అయ్యో నా ఆసరంగా నేను బాధపడ్డాను ఈ మాట మాట్లాడాను ఆ మాట నేను అనుకుంటుండా బాగుండేది అని చెప్పి తర్వాత బాధపడతాడు కానీ అదే జ్ఞానం కలవాడు ఏం చేస్తాడు ముందుగానే ఓర్చుకుంటాడు ఎందుకైనా మంచిది ఈ విషయంలో మనం కొంచెం జ్ఞానంగా ఉండాలి ఈ విషయంలో కొంచెం మనం ఓర్చుకోవాలి అని చెప్పి దీర్ఘ శాంతం కలవాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు జ్ఞానం కలుగుతాడు కాబట్టి వాడు కొంచెం ఓర్చుకుంటాడు దీర్ఘ శాంతం కలవానికి జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం ఉన్నవాడికి దీర్ఘ శాంతం అర్థమైందా దీర్ఘ శాంతం వల్ల లాభం ఏంటంటే మన జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటాం దీర్ఘ శాంతం వల్ల మనకి ఆ వివాదాలు అనిచేయబడతాయి చివరిగా కొలసి ఒకటి పదకొండు చివరిగా ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకున్న వల్ల నీళ్ళు ఆనందంతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘ శాంతమును కనపరుచున్నట్లు దీర్ఘ శాంతమును కనపరుచున్నట్లు ఆయన మహిమ శక్తిని ఆయన మహిమా శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతోనూ బలపరచబడవలదనియు తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో పాలివారు మగుటకు 
మనలను పాత్రులుగా చేసి తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లింపు వలని దేవుని బతిమాలు చున్నాను కాబట్టి ఇక తొమ్మిది నుండి పదకొండు వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వచ్చిన అంతట్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆ దీర్ఘ శాంత వలన మనము ప్రతి అంధకార క్రియల్లో పాలు పంపులు పొందకుండా మనకు పవిత్రంగా ఉండే దాని కొరకు అవకాశం మనం పవిత్రంగా ఉండే దాని కొరకు అంటే మనల్ని మనం ఓర్చుకోవడం ద్వారా మన యొక్క కోరికలను మనం అణుచుకోవడం ద్వారా మనము పవిత్రంగా ఉండగలం ఈ మనల్ని మనము మన యొక్క కోరికల్ని మన అలవాట్లని వీటన్నిటిని మనం అంచుకోవాలంటే మనకి దీర్ఘ శాంతం కావాలి దీర్ఘ శాంతం కలిగుంటే పవిత్రంగా ఉంటాం ఉదాహరణకు చూడండి స్టెఫన్ ఉన్నాడు స్టెఫన్ కదా క్షమించండి జోసఫ్ ఉన్నాడు ఏసేఫ్ ఉన్నాడు ఏసేఫ్ యొక్క జీవితంలో తను ఎంతో దీర్ఘ శాంతుడిగా ఉన్నాడు అప్పటికి చెప్పాలంటే ఒక ఆంటీ అని చెప్పచ్చు ఏసేఫ్ కి ఆమె ఆంటీ లాంటిది అనమాట ఎవరు పతి ఫర్ యొక్క భార్య ఆమె అతన్ని ప్రేరేపించింది ప్రేరేపించినప్పుడు తన యొక్క కోరికను తను అణుచుకుంటూ వచ్చినాడు అణుచుకొని దేవునికి నేను ఎంతో ఘోరమైనటువంటి పాపం చేయలేదని చెప్పి తన ఆ స్థానంలో నుండి పారిపోయినాడు అంటే తన ఎంతో దీర్ఘ శాంతుడిగా తను వచ్చినాడు ఆ కారణాన్ని బట్టి తను పరిశుద్ధుడిగా ఉండగలుగుతూ వచ్చాడు కాబట్టి నేను మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ఆ దీర్ఘ శాంతం అనేది మనల్ని పవిత్రంగా కాపాడేది పరిశుద్ధులుగా ఉండేటట్టుగా మనల్ని అది సహాయపడేది కాబట్టి దీర్ఘ శాంతం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనల్ని పరిశుద్ధులుగా కాపాడుతుంది తర్వాత మనకి జ్ఞానము లభిస్తుంది తర్వాత వివాదాలు అణిచివేయబడతాయి అంటే మన దీర్ఘ శాంతం కలిగుంటే గొడవలు కావు ఇంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఇంట్లో చీటి మాటి గొడవలు అయితే నేను కావు దీర్ఘ శాంతం కలిగుంటే గొడవ లేదు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతం దీర్ఘ శాంతం అర్థమైందా కాబట్టి మీ ఇంట్లో గొడవలు అయితే అసమాధానకరంగా ఉంటున్నారు అంటే కారణం ఏంటంటే మీ మీ మీలో ఏమి లేదు దీర్ఘ శాంతం అనే ఫలము లేదు కాబట్టి ఈ దీర్ఘ శాంతం అనే ఫలము వేసే నా కుటుంబంలో నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నాకు మీరు ప్రశాంతించండి ఇక మీద ఈ దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉండాలంటే ఎలాగో నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మీరు నాకు నేర్పించారు ఆ విధంగా నేను ఈ రోజు నుండి దీర్ఘ శాంతం కలిగి ప్రతి చిన్నదానికి చిరాక పడకుండా తొందర పడకుండా ఆ అవన్నీ కూడా నేను మానుకుని ప్రభా నేను దీర్ఘ శాంతుడిగా ఈ లోకంలో నడుచుకోవడానికి ప్రభా దీర్ఘ శాంతి రాలుగా ఈ లోకంలో నేను నడుచుకోవడానికి ప్రభా మీరు నాకు సహాయించండి అని చెప్పి తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రభా యొక్క శరీర కళ మనం పాల్గొంటున్నాం రండి మోకరించండి ప్రభుత్వలుగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఎప్పటి వరకు నీ యొక్క జీవితంలో దీర్ఘ శాంతము అనేటటువంటి ఫలము లేకపోతే ఆ ఫలము ఫలించాలని ప్రభు నీ విషయంలో కోరుకుంటున్నాను ఇటు చూడు మోకరించి వేసే నిజమే నా జీవితంలో దీర్ఘ శాంతం లేదు నా జీవితంలో ఎక్కువ కాలం నేను సహించలేకపోతున్నాను ప్రతి విషయం కాబట్టి ఈ ఆత్మ ఫలాల ద్వారా మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు సమాధానంగా ఉండాలి ప్రేమగా ఉండాలి సంతోషముగా ఉండాలి దీర్ఘ శాంతాన్ని నేను కలిగి ఉండాలని మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు ఏసయ్య నాలో ఇటువంటి ఆత్మ ఫలాలు ఫలించగలిగినట్లు ప్రభా నేను నేను సిద్ధపరిచాను బలపరిచాను తీర్మానం చేసుకో ప్రార్థన చేసుకో ఖాళీ వచ్చి ఖాళీగా వెళ్ళకు నువ్వు నీలో దీర్ఘ శాంతం లేదేమో అందుకే దేవుడిని ఇక్కడ రప్పించాడేమో ప్రతి చిన్న విషయాలు కూడా చిరాకపడుతున్నా అసమాధానకరంగా ఉంటున్నావేమో ఓర్చుకోలేకపోతున్నావేమో సహనాలైనటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు జీవించగలుగుతున్నావేమో దయచేసి ప్రభు కలికిర సంపన్నుడు నువ్వు అడిగితే ఆయనకి దీర్ఘ శాంతి అందిస్తాడు ఆయన ఎవరిని గద్దెప్పగా అందరికీ దారాళముగా దయచేవాడు ఆయన దీర్ఘ శాంతాన్ని కూడా ఆయన నీకు దారాళంగా ఇవ్వాలని ఆయన ఎంతగానో ఆశపడుతున్నాడు కాబట్టి దీర్ఘ శాంతం ద్వారా జ్ఞానం వస్తుంది కాబట్టి జ్ఞానం అనేది దీర్ఘ శాంతంలో ఒక భాగం కాబట్టి మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదువుగా ఉంటే అంటే దీర్ఘ శాంతము కొదువుగా ఉంటే నన్ను అడగండి అని చెప్పి ప్రభు చెప్పాడు మౌనంగా వచ్చి మౌనంగా వెళ్ళిపోతావా ఖాళీగా వచ్చి ఖాళీగా వెళ్ళిపోతావా దీర్ఘ శాంతాన్ని అలవర్చుకోవా దీర్ఘ శాంతాన్ని కొద్దా ఎంతకాలం అలా ఉంటావు 
ప్రభుత్వం ఒప్పుకోబెట్టి పెట్టు దీర్ఘ శాంతం లేకపోయినా కాదని బట్టి నీ పవిత్రుడు నువ్వు కోల్పోయావేమో నీ యథార్థతను నువ్వు కోల్పోయావేమో నీ యొక్క పవిత్రమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవించలేకపోతున్నావేమో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు ప్రభు దగ్గర అడుగు తప్పకుండా ఇక్కడ చూడకండి మోకరించండి ప్రభు వాళ్ళ దగ్గర వచ్చే మనం చేరవచ్చేమో తీర్మానం చేసుకోండి 